。你是不是超能力啊？刚才那些人完全不受控制，根本打不着我们。你说，你到底是超人呢，还是钢铁侠？你不怕我吗？为什么要怕？刚才要不是因为你，我一准被揍。不过呢，你也不用担心，我会帮你保守秘密的，不会让人抓你去研究的。嗯，所以。我能不能有个请求啊？我以后能不能经常去找你啊？呃，我我的意思是，你成绩好吗？帮我辅导辅导功课。好啊。那你别忘了，我叫宋青春。放心吧，我已经记住了。干杯。对不起，干嘛？我不能让你记得今天发生的事。啊！我回来找你。抱歉，之后在宋家的那些事，我想你应该都知道了。而我出国那些年，除了工作和学习，也没什么可说的。直到有一天，我看到你的采访，知道你还单身。于是，我私心作祟，把开克资本的总部设在了江里。所以，华堂出事，你突然出现，宁可被我敌视，也要一起帮我收拾这个烂摊子。你知不知道你这样做真的很不专业？这要传到外人耳朵里，就不会再相信盖格资本的投资眼光了。不会，你的蜕变就已经替我解决了问题。等了这么多年，很累吧？晚点总比缺席要好，而且能再和你相遇，一起朝夕相处，一切都值得。以前的我，生活里只有工作，现在。每天上下班的时候，我都会想，要不要等你一起走？周末在家，可以一起陪你看你喜欢的韩剧。只是每次你叫我爸的时候，我就想吃醋，但是只能抢你的遥控器。还有，有一个人陪我吃饭，让我第一次开始喜欢人多的超市，喜欢自己做菜。你的出现，让我的生活。增加了很多的新鲜感，也让我更期待明天。我喜欢你，宋青春。你说什么？再说一遍。我喜欢你，我真的非常非常喜欢你。